欲望使人疯狂，疯狂使人毁灭。啊，麻花儿。眼镜儿哥呢？他怎么没来呀、啊？翻翻拿货，三美是通吃手里的货，赶紧的吧。有没有搞错啊？这么多，我朋友串场了，人家要的货多。玩儿有点大，兄弟，我可一时玩不起，改天吧。你什么意思呀，孙蕊？我钱都带来了，你耍我是吧？记住了，一枚拿货，两枚翻翻拿货，要是三枚就炸了。哎呀，哥，兄弟，我是真玩不起。咱们以后啊，细水长流，慢慢来。和我有气，别动。
别动！叫什么名字？张宇。等会了，你看什么呀？你小子可真行啊！浑水摸鱼，顺手还弄一手机。金子，小队，蹲这，蹲这，蹲，蹲，蹲这，蹲下。喂，哎，我是。什么？发现疑似毒品？地址。环城北路七十八号，好，保护好现场，我马上就到。缉毒队，肖朗，哎，好的，请进。缉毒欧阳瑞，张队，肖队，你们来了。他们。什么情况？从现场的痕迹来看，女的已经死了，应该和毒品有关。死亡时间呢？法医正在做调查。正在提取证据。去现场勘查，应该有两个人，吸食大量的毒品，加上长时间的剧烈运动，还有自残行为，导致死亡。指纹提取了吗？已经提取了。死者名叫江红美，是豪情水疗工的员工。这是我们在案发现场发现他的工作证。嗯。这可是最新型的毒品，非常可怕。一旦吸食过量，下场就跟他们一样。哟，这都出新产品。嗯。宋姐。哎，张队，你们出现场的时候。这台电脑什么情况？我们出现场的时候就发现这台电脑是黑屏，点开有密码无法进入。感觉这两个人像是新手，要不然不会到这一步。调监控，把另外一个人找出来，那个人的身上，说不准有伤。电脑，哎，够气派的。你说他这光洗澡？能维持他这么大的产业吗？那当然是不能了。对，对，你好。我告诉你啊，这可不仅仅是个水疗工，健身房、台球厅、KTV、电影院、自助餐厅，你能想到的所有吃喝玩乐，这都有。嗯、税务的问题也是大事，一定要依法纳税。放心，我明白。厉总，有人找您。有客人，那你先忙。好的，您慢走。请问你们是？市局缉毒队的。啊，请坐，请坐。先喝点茶吧，请。什么事儿？还老警察大驾，都找上门来了。我们这可是合法经营的
黄赌毒是绝对不碰的。江红美，是你们这员工吧？我们要查一下这个人。哦，查人啊？那我得联系一下人事部门。我们水疗工部门很多的，工作人员呢，我也不是都认识。想问一下，他怎么了？死了，吸食毒品过量。吸毒。据我们去水疗工调查，死者江红美是该水疗工的按摩技师。他同事讲，他以前一直住在宿舍里。死者有一位男朋友，人称龙哥，也在该水疗工任职，后被开除。自此以后，死者就不经常回宿舍了。龙哥真名叫沈维从，以前呢是水疗工保安队队长，半年前私下向客人兜售毒品，被水疗工开除了。我们通过照片。和水疗工的监控影像进行对比，这个人非常像案发现场消失的那个人。我们已经着手调查，去寻找这个人，但到现在还未找到有价值的线索。案发现场的笔记本我已破解登录，检查所有记录。唯一值得关注的是一个叫“嗨房直播网”，也就是电脑死机时停留的画面。“嗨房直播”对，登录进去了吗？已尝试登录，可总显示一个热舞的画面。很可能是暗网，就是潜伏在互联网冰山下另一个肮脏的世界。登录暗网需要特殊的软件，或者把电脑进行特殊的设置。不要放弃，实时监控，想尽一切办法尽快登录。是。哦，另外，案发现场的手机里最后联系的号码有两个，都做了查控，一个是电脑虚拟改号正在追查原始号码，另外一个号码案发前当晚连续联系三次。机主叫红四，有吸毒前科，绰号小豹子，本市人。手机定位到那个人地址了吗？查到了，有两次通话是在他家里。太好了，这些小鱼很重要，大家要引起足够的重视，逐个摸排。不过大家也不要被这些小鱼所迷惑，我们的终极目标是要钓出背后的大鱼，果断出击。是。是。你们两个楼底下警戒，机灵点，你们俩跟我上。明白。现在是这样的，整个屋子呢，我们都检查过了，除了桌子上那些呢，还发现了一盒冰，半袋大麻。啊，对了，这小子啊，在屋里还装了监控，对着门口和楼道。另外，电脑屏幕上发现了嗨房直播网的页面桌子上那东西，是你的吗？不是。哎
你干了些什么，心里应该最清楚。老实交代，说。你听着啊，我现在给你机会，你不要是吧？行。云飞，嗯，采集他身上的粉尘，拿回去送检。明白。我们警察办案讲证据，想赖是赖不掉的。你不是一个人想把这事儿都扛下来吗？可以。起来，等一下。凭我这么多年办案经验，桌子上的东西超过五十克了吧？带走！哎，别别别别别！我走，我走。我想带罪立功，给我一次机会。我不想死，不想死你贩毒！你这种人罪该死。货哪来了？上家谁？说。是一个叫青龙的人，每次要货得先联络，等他给时间地点。就叫青龙是吗？青龙的真实姓名叫什么？他现在在哪儿？我真不知道。每次送货的是一个马杆，外号叫大板。外号龙哥沈维从认识吗？谁？沈维从。不认识，真不认识，真不认识。这什么网？说。朋友介绍的，一直登录不上，也没什么好货，就是一种新的冷货和摇头水。那帮烂仔说贼耍，都是哄小屁孩玩的。你老实说，到底有没有登上去过？当真，我发誓。哦，对了。不过有间酒吧是直播网友线下聚会的地方，我只去过一次。那里的烂仔能登录，他们就得嗨，他们要直播。什么酒吧？叫什么名？我只去过一次，没记住。认识路吗？认识。听清楚了，你不是戴罪立功吗？好，我给你机会，给我们当卧底。卧底？我当卧底？是这儿吗？没错，是这些。九爷，这么大的水疗工，差点就因为那个丫头让警察给查封了。不过我亲自出马，不然的话，那后果可就……所以这个是奖励你的。用理财，九爷我是一百个放心。哎，嗯，我早就说过，这开场的经营，就得合理合法。毒品害人呀，永世都不能碰。小爷，你说我当时做的对不对？还好我当机立断把那个沈维从给开了，不然我们这么大的厂子早完蛋了。是啊，这个小子是太贪婪了，什么钱他都想挣。哎，有多少是个够啊？你刚刚玩的是，这个不能告诉。难道你不知道这里是道友的聚会点吗
道友，哼，喝一个。你们是道友啊？玩的什么货？拿出来看看啊！冷货。冷货？我找了一个晚上这个货，所有的供货商都说没有你们在哪儿买的，我都急死了。那不废话吗？货，网上买，方便，安全。网上买？什么网？开房直播，暗网，暗网，我怎么不知道有这个网？没人介绍你，当然不知道了。那你介绍我呗？要是以后真能在网上买，咱们可以一起开呀。这就对了嘛，美女。来，走一个。来，我们介绍你成为会员。这是要带我去哪儿啊？来吧。警察同志，我这是立功表现吧？哪儿那么多废话、啊？这边，这边。哎洗手间那边，那边。帅哥，小姐姐清醒了，咱们嗨起来吧！来吧！哎，哎，别着急嘛，咱们先把账号弄一下呗。小妞还害羞了啊？好，好，那来吧。干嘛？等一下，我过去看看。啊，小宁，收你 QQ 号。嗯哼。行了，给我亲一个。哎哎，这就能上了，我看看啊。哎、着什么急啊？我想等会儿看看。等会儿。我这不是没看过吗？我就是新鲜嘛啊！我看。啊，那么我们就开始玩吧。哎，好呀，那我们快点把东西拿出来吧。东西。嗯。洗手间在那边。我就是觉得有点闷，想出去透透气儿。你想跑啊？哎呦！别动，警察，我帮他，跪下，跪下，跪下。
全程不许关掉你的摄像头。我知道了。由于你是首次登录，请现场吸食，验证道友身份。我真刚吸完，我我这不没货了，我才买呢吗？你看呀，吸食的工具都在这儿呢。真刚洗完。嗯，介绍人没和你说过要吸食演示吗？喂，那两个急死鬼就想着跟我那什么，什么也没说。你的介绍人叫什么名字？叫安仔。安仔。啊、嗯。等一下啊，没有这个人啊。靠，连我都敢骗，这名儿都不说，这。这样啊，让介绍人和我视频一下。我核实一下他的身份。啊，你等一下啊！愿意配合我们工作吗？知道该干嘛吗？知道，知道，你放心。这就是我的介绍人，都是道友，您放心。对对，都是道友，在少客酒吧认识的，刚才嗨过了啊，所以就忘了吸食验证了。嗯，确认身份，你是老道友了。你好，请问你要买什么货？你好，我想问一下，红色药丸是什么呀？这是目前最受欢迎的一款冷货。那怎么到我手里呢？快递。快递呀、啊？那安不安全呀？要是安全的话，我现在可就能付款。放心，我们有特制的包装。行，就它了。嗯、看到了吗？这个网站的会员就有两千五百人。在线会员七百四十八人，就五十一人了。这得卖多少个毒品？至少公斤以上。姐，姐，你真了不起啊！到这种地方做卧底，多危险呢！我都担心死了。担心什么？姐老卧底。嘿，那人家就是担心嘛。我万一被欺负怎么办？傻丫头，姐是谁呀、啊？能欺负姐的人？没出生了。对了，一般快递员送货上门都会打货主电话。你确定死者手机里没有一次快递员来电吗？嗯，没有，就是一个用公用电话亭打来的电话。那个公用电话应该就是快递员打的。这个快递员心里有鬼。怎么，坐不住了？不是，啊，你说这快递会送上来吗？应该差不多。耐心点啊，蹲点儿，可是咱警察的基本功。就是，我还在卫生间里闷着呢。这小子。电话。喂，你好。哎，是是是。呃，那你可以帮我送上来吗？哎，好的，谢谢啊。去开门。哎，来了。外控哥小组注意，密切关注嫌疑人，别让他溜了。
这大哥，你接你接着干点啥？拿手机啊，还有快递的话，你没这个规矩吧？你不是送快递的吗？怎么，有钱还不这样？出去。配合我们调查，来看看，好好看一看这是什么？真不知道。哎，回头瞅瞅啊，瞧瞧瞧瞧，这么多，这量还真不少啊！警察大哥，我我真不知道这里面是什么，不知道这里边是什么东西。啊，行，那我告诉你。钢花里藏匿的是疑似毒品物，知道吗？它的量足够将你跟你的老板送进监狱，你还不知道？老实交代！我我说我说，这包裹不是公司收的，是我贪钱私下接的，五十块钱一件。但是我真不知道这里面是什么。老实交代，这包裹。到底是谁寄的？长相、姓名、体貌特征，叫什么？我真不知道。一直是公共电话联系的，很瘦，他手臂上还有纹身。其他我真不知道。不认识你也敢接单，这货你也不验？那不就是为了贪那点钱吗？公司也不知道，我就没验货。现在唯一能救你的办法。今儿配合警方，找到上线，证明你说的话，听清楚了吗？听明白。想喝水吗？有电话了吗？报王队，还没有。别急，只要没接到他上线。一定能找到他露出尾巴的，明白。请王队放心，掌握的线索已经在精心维护着。行动人员被擒，随时准备应对突发情况。是。哦，你做他保镖。是。在这儿。机灵点，看你的了。好大哥，拿几件货？六件，还是老规矩，明白吗？明白。
报告指挥中心，咱们车辆沿环城北路逃窜，车上一人，有无凶器未知，嫌疑犯非常危险。还有，金子受伤了，伤情不明。指挥中心收到，跟紧疑犯车辆，马上派人支援你们。路上执勤的各警种注意，有一辆红色的皮卡车正沿环城北路高速驶来，请设置路障拦截。零七三执勤组，零九六执勤组，疑犯车辆正向你处驶来，设置路障拦截。零七三执勤组收到，零九六执勤组收到。特警中队各特种车辆，包括乘控装甲车，马上出发。嫌犯车辆正在青年路段疾驶，路面少有车辆，一辆吉普车，两辆警车紧跟其后。青年路前路段还未投入使用，再往前走就到头了。特警对接相关车辆注意，请沿沿江低路包抄，赶到青年路工地围捕，防止嫌犯弃车逃跑。特警队，收到。警队注意，疑犯车辆驶上江堤路，正向你迎面驶来。目前所测距离三点七公里，马上做好拦截准备。喂喂喂喂喂现在在哪儿呢，九爷？您放心，我沈维从的为人，您是知道的。事儿到我这儿就截止了，我绝对不会连累您
，不多说了。大雄啊，秋月，你呀、啊、这样，兄弟，对不住啊，我失职。说什么，小队？这么煽情，都快把我给感动哭了。呦呦呦，战斗英雄，崇拜你。玲玲，咱们可都是兄弟姐妹啊，不带这么打场的。再说了，就这点小伤，完全不足为惧。这个马板，正如肖队所估摸的，撂了。出货的钱款被送到一个秘密的地方——春秀公寓。马杆上线呢，外号青龙，但是他死咬着。并没有见过本人，我觉得他就是狡辩，送那么多回货，能没见过本尊吗？那这么说来，红四拿货的上家，马杆的上线青龙，还有这酒吧的金主，很可能是同一个人。那这个人应该就是江红美的男朋友龙哥，是韦总。我看这样，咱们干脆给他来个打草惊蛇，搜查一下这爽客酒吧，打疼了这个青龙。我就不信他现不出原形了。明白，引蛇出洞，趁热打铁。嗯，马上发协商通报，封锁各路口，大家分头行动。哦，搜查一下这个春秀公寓。是。等等，何斌，你留下，你另有任务。别呀、啊，队长，我没事，我能参加行动。这是命令。琳琳，你干嘛去啊？你给我回去。是。警察，所有人听好了，原地不动，双手抱头，快！站起来，双手抱头。所有人依次拿好身份证，接受尿检。
上去。好，一同请慢走。注意跟车距离，别离太近。我该交代的都交代了，青龙是我的上线，货都是他给的。你们都怎么交接货呀？除了公寓，还有哪儿？除了公寓，我其他的都交代了。认识这个人吗？这这谁呀、啊？没见过，不认识。好，带走。哎，等等等，警官。呃，再让我仔细看看，万一落了什么呢？我还真不认识。不过呢，有一件事儿，我早就想说。说。这有一次啊，我去公寓，送完了之后，我就没走。我呀，特别想知道，这个青龙到底是谁？我就藏在楼下的树皮儿里，猫在那儿。一直到后半夜，哎，我看到了一个人影进了公寓。别看他拉着窗帘。还是露了一丝光，可是我真的没看见正脸，所以我就没敢交代。这人像吗？对，没错，就是他。跟我们聊聊上次你说的九爷，一提这事儿，我就满脑门子气。就那小子，整个是一骗子，大忽悠。说什么，那位爷很欣赏我，要派我去南边开辟一片新天地。嘿，他可不是个善茬，挡他路的人没个好下场。老子是谁？啊，老是谁？老子是提着脑袋干活的人。口误，对不起什么神秘的事儿非得见面说？九爷，你是想我了吧？小事儿，这两天你收拾收拾，咱们得出去到国外转转。好啊，那咱们去哪里玩呢？不远，邻邦缅甸。那里有什么好玩的？我要去巴黎，巴黎。那里啊，有我一个弟兄，最近身体不太好，我必须得去看看呀。哦，那要去多久呢？要不，再转到法国吧。时间会很久，懂吗？很久。那水疗工呢？不管了吗？水疗工自会有人管，不用你操心。谁呀、啊？他吗？
。小姐，请把手指收回去。九爷，你看他。好了，他有比这个更重要的任务。你说的那个沈维从消失了。沈维从，我就知道他不是个好东西。怎么样，惹出事儿来了吧？大雄，跟我走。及任何代价，马上除掉那个神。一定要赶在警方之前，明白吗？明白，九爷。哎，别墅的主人叫杨九鹤，外号人称九爷。为人低调，很少外出。据说是做航运生意的，而且生意做得还不小。这个人非常狡猾，到现在为止，我们还没有沈维从的任何线索。出逃的路已经全部封锁了，大家沉住气，别急。据调查，沈维从的老家距市里只有一百多公里，在辖区的古陀乡，家里边只剩一位老父亲了。古陀乡，那里是山区啊。我觉得咱们可以接触一下，看看他是不是藏回家里了。山区便于隐藏，要高度关注那里。已经查过了，杨九鹤的祖籍也是在古陀乡神庙村。啊？那就确定了。布公敦年神庙村，现在线索越来越清晰，咱们克服困难，顺藤摸瓜，打一个漂亮的歼灭战，快刀出鞘，斩断魔爪。正是。校队，车好了。
对不起，女士，因为你有债务纠纷，暂时不能离境。你离境了吗？还没呢，九爷。哦，那你身居何处啊？如果需要帮助，只管开口跟九爷讲。我得跑路了，九爷。万一……嗨，以后我那吃菜这些您就多照顾了。啊，沈老弟，那就是我的兄长啊。那感觉好，谢谢九爷。沈维松这个人我还是了解的，他是个孝子。这两天他一定会回老家去看望他那个老爹。这次机会绝不能再错过，明白吗？事成之后，你马上远走高飞。明白，我一定斩草除根吃饭还是要住店呢？小磊，安安姐，老板娘，您来一下，我有话跟您说。停车。沈叔，还记得我吗？你，你，你，你是威从，儿子回来了，爹，多想你呀、啊！我是大雄，大雄，想起来了吗？九鹤，杨九鹤，小杨啊，沈威聪回来了，沈威聪回来了，杨九鹤回来了，沈威聪回来了，杨九鹤回来了，我，我是。沈威从的儿子杨九鹤是他爹，他们俩在在城里头发财了，他们在城里头发财了。来来来，老爹，咱俩喝点酒。来，来，喝点酒。来来来，坐坐坐。喝水啊，喝水，好，喝点水。
。不对、啊，这老爷子一下午都没出来晒太阳啊。是啊，有些奇怪。他平常每天下午都会出来的呀。要不我想挖挖进去看看，是不是梅丛露头了？调整签到五零。总算等到你了，小子。我就回来看看我爹兄弟，你哪位啊？我是谁不重要，送你上路也让你死个明白。九爷他老人家想你了。九爷啊。
没想到有今天吧。是你们救的我吗？是吗？是警察救了你。我爹他老人家怎么样了？没什么事儿，就是有点醉酒，再加上年龄大了，脑子有点糊涂。我现在说，让在这立功吧。杨九鹤人称九爷，湖湖畔山庄，你们知道吧？他可不是一般人。现在市面上的冷货，在他那取之不竭。你知道的，不止这些吧？还有，还有一个叫“黑黄”的网络直播平台。我说，我都说。同志们，目前线索已经清晰，可以收网了。我马上向市局领导汇报，协调多警种，分成多个小组，代号“刀锋行动”。小组行动也顺利展开。杨先生，啊好，嗯，非常抱歉，由于账户冻结，无法向境外汇款。什么？啊，等解冻后，我们将尽快通知您。一零零九号顾客。
。哎，杨先生，您的卡。啊、哦，谢谢。值得开回去。停车。古德派出所，瑶山有条土路通向哪里？倒车。收到。土路通向一个废弃的养殖场。所有人下车，搜索目标。请求特警支援。
，你这是干什么？<笑>九爷给你唱出好戏。全给我炸平了，不留一丝痕迹大雄，九爷，这是要干啥？这片天，这片地，是我的，我的。今天我要亲手毁了它，让它灰飞烟灭，消失了无影无踪。正义有时候会迟到，但他永远不会缺席。